大家好，我系 Paul 七十六嘅小生啦，今日嚟到我哋窝居区系正啊 ，L G 嘅 M 4 4 K O L E D 电视啊，咁啊呢部4 K 嘅 M 4 o 基本上就係一部無線嘅電視機嚟嘅，咁之前咧我都喺啲展覽會度咧睇過咧嗰個無線嘅玩法，只要一個 C O Con 咧 box 咧就已經可以咧將啲色路咧射過去部電視機嗰度，而而家呢一部嘅 M4 咧嘅機背係冇任何 H D M I， 亦都冇任何天線嘅，因為咧佢所有嘅端子咧其實就放曬喺呢一個嘅 C O Con 咧 box 上邊啦。咁啊，究竟咧佢呢一個嘅玩法係咪真係可以穩定咁樣輸出到 4K d o b y Vision 同埋 d o b y Amos 喺操作上面又有冇因為無線嘅原因咧，就導致到有嘢要衰減，我哋要接受嘅咧，我哋即時同大家實施下嚟。未同大家實施之前咧，提下大家啦，訂閱我哋 c h a 撳鐘仔，撳全部啊！咁我哋有新嘅影音評測資訊咧，就會即時通知到你。嗱，而家咧喺我手上呢一個 C V Connect Box 咧，其實基本上就咁望落去咧，就好似好簡單嘅。咁但係咧都有一啲竅門咧，喺嗰個無線連接上面㗎。咁咧我哋睇一睇機頂就知㗎啦。咁首先咧呢度就有一個轉盤啦，而個轉盤咧其實就係可以有一百八十度咁樣樣嘅調動嘅。咁再加埋咧就有一個嘅推杆。咁咧就可以咧就做翻呢一個無線連接嘅調校，咁而側邊呢度咧其實就有粒燈仔咧就可以俾你知道翻啊，究竟嗰個連線嘅強度係去到邊度嘅？嗱咁好簡單啦，譬如而家部電視機喺我嘅右手邊，即、就、係、是、你嘅左手邊啦，咁咧你就將呢一個嘅指向咧就指向翻呢一個左手邊嗰邊喎。咁跟住，如果係另外一邊嘅話呢，咁你就將呢一個撥杆呢就推過嚟呢邊。呢、這、一個嘅燈仔呢，其實就係指向你嘅電視機嘅方向嚟嘅。咁啊，睇返呢，你自己呢點樣去擺呢一個 box 同埋你嘅電視機嘅位置啦。咁而呢盞燈入面呢，其實就有信號嘅一個分辨㗎嘛。我哋呢入返電視機都可以睇到。咁一陣間呢，就同大家講下點樣去做返個簡單嘅調校啊。基本方面咧就有好多唔同嘅輸入端子嘅，咁首先咧就會有三個嘅 HDMI in 啦，咁而中間嗰個咧就係支援呢個 ELC 嘅，咁跟住咧下面就會有一個嘅光纖輸出啦。如果咧大家插呢一個屋企嘅天線咧，就可以插翻喺呢一個位置啦。下面就會有兩個 USB in 嘅一個插位嘅，一個八字頭嘅電源線，一個咧就係紅外線嘅一個發射器。而最側跟呢個咧就係一個插 l e v e r 線嘅 lamp port 嚟嘅。咁啊，頭先都有講過啦，呢、這、一個 connect box 咧就會有一個設置嘅，少少簡單嘅無線設置喺個電視 menu 入邊。不如而家我哋就入去 menu 度睇下咧，究竟佢嘅設置有啲咩搞先。我哋見到呢一部 M4 咧就用上呢一個 Web OS 24嘅版本啊！而家咧就 LG 嚟講都 guarantee 咗咧係可以有五年嘅更新嘅，即係最少可以升級四次啊！咁變相嚟講咧喺嗰個電視機嘅軟件上面咧就可以 keep 住 update 啦。咁啊撳翻一個齒輪掣咧，其實你就會見到一個 quick menu 彈咗出嚟啦。咁而下面呢度呢，我哋就會見到有一個 C V Connect Box 嘅一個連線設定。咁喺個連線設定入面呢，其實呢都有返幾個唔同嘅位置呢去俾你選擇嘅。如果你個 box 係擺喺你嘅 s o 側邊或者 s o 底嘅話，即係正面望住個電視機啊，咁你就揀熒幕正面啦。嗱，咁電視熒幕側面呢，就即係話將嗰個 box 咧擺喺個電視嘅側邊嘅位置。咁如果你話唔係，我有個電視櫃，好似我哋而家咁，我都係擺下面嘅啫。咁呢，你就可以呢，就 k i c k 呢一個電視熒幕底部。咁我哋而家當然就擺正面啦。我哋就篤呢三個點點先。咁啊入到去呢，其實就會見到呢現在嘅信號嘅狀態嘅。咁而信號方面呢，其實就有四款嘅喎，綠色、藍色。黃色同埋紅色嘅，咁大家會問喎，喂點解咧？呢、這、一個 box 咧喺我身邊喺個電視機隔離啊，都只係得黃色咧。其實咧，上面呢一個挑杆咧係會有少少功能嘅。咁咧，大家只需要咧將佢慢慢做翻個微調咧，就可以咧得出一個最好嘅效果。咁而呢一個效果咧，其實就係指向翻個電視機究竟係喺你嘅水平位置，定係話喺向上嘅位置啦。咁你調返一個啱嘅角度呢，佢就會變返一個最好嘅接收效果啦。其實下面呢，亦都有解釋到呢，究竟點樣去做個 connect 嘅，將個 connect box 放喺呢個距離底部三米啊，而正面方面呢，就係距離十米嘅。所以如果呢，你係啱啱新裝修啦，或者係有一啲嘅誒室內設計嘅需求嘅時候呢，呢部電視機呢，就可以幫你玩得比較上刁轉一啲啊，就唔需要呢，一定呢，將你所有嘅 device 插喺你個電視機嘅機背或者。機底嗰度啦，基本上咧連線咧就係咁簡單啦。咁啊，而家咧不如同大家分享埋咧呢部 LG M4 嘅一個 OLED 電視嘅技術規格，跟住落嚟咧我哋就實試下呢部機咧。
呢部 LG 嘅 OLED Evo M4 4K 智能電視咧，係全球唯一一部支援 4K 144赫茲無線影音連接嘅 OLED 電視嚟噶。刷新率咧就係 4K 120赫茲嘅，最高係支援144赫茲影像處理器咧就係 a l p h a 十一嘅 AI processor 4K 嘅，支援 AI 嘅 Super Upscale 4K 啦，人工智能亮度嘅控制啦 ，OLED 嘅 Dynamic Tone Mapping 鋪添噶。而 HDR 方面咧就係支援呢一個 d o b y Vision、HDR10 同埋 HLG。另外咧，今代亦都加入咗 f i l m m a k e r Mode 都可以用到 d o b y Vision 呢一個嘅效果噶。而 HDMI 方面咧，就會有三個嘅 input 嘅，支援二點一嘅格式嘅喎 ，support 呢一個四 K 一百二十 Hz 啦 ，VRR 啦 ，ALLM 啦 ，QMS 啦。遊戲功能方面咧，就支援 NVIDIA 嘅 G Sync 同埋 AMD 嘅 Free Sync 噶。而 WebOS 嘅廿四智能系統咧，亦都係支援呢一個 Apple AirPlay 2 w o 嘅噃，原生支援呢一個杜比 Apple 嘅。咁啊，而經過佢嘅 Alpha 十一 AI 三鋪咧，仲可以出到 Virtual 嘅十一點一點二嘅 Up Mix 成片。呢部六十五寸嘅 M4 咧，定價就係四萬四千九百八十蚊嘅。It's never complicated. What you cheated on you? This is Dark Star. I have your read. Two computers. Battery's running at ninety-five percent. Have the pressure. It looks good. Ah, 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 咁三套咧都係有 4K 有 d o b y Vision 有 d o b y Atmos 嘅，咁我哋咧就揾咗一套真的很愛你嚟去試啦。咁啊雖然咧佢係一套愛情誒嘅一個輕鬆愉快嘅笑片，但係咧其實咧佢有啲位都幾考機嘅，左右輪跟住之後咧就跌咗落海嗰 part 啊。咁嗰個咧嚟去試黑位咧係非常之好，亦都其實非常之難去演繹得好嘅。一個男女主角嗰個面上面嘅光源咧其實非常之少，喺嗰段嚟講勁多對白，而且咧係有一個非常。非常之長嘅時間就係影住嗰兩個男女主角嘅，咁而呢部電視上面咧，其實就有兩個模式咧，睇戲係非常之好嘅。第一個咧就係一個戲院主業啦，另外一個咧就係叫 Film Maker Mode。咁 Film Maker Mode 咧，大家可能都會知道啦，電影上邊嘅一啲光亮度啦、色温啦，或者係一啲嘅誒微精嘅 effect 咧，佢都會同你識曬佢嘅。咁務求呢，希望可以呢將個電影入面嗰個原汁原味嘅色温同埋嗰個亮度同埋嗰個流暢度呢，就 keep 得返嘅。咁所以呢，喺呢一部 LG 嘅 M4 嚟講呢，佢就可以喺 Dolby Vision 嘅狀態之下呢開埋添。咁但係呢，其實我就發覺咧呢一個 m o d 真係比較上係完全適合一個全息燈嘅一個戲院嘅效果嘅，因為呢，你塔著咗呢一個 m o d 其實係會嗰個面上面嘅光位呢，係會更加少啊，唔係話好清楚。我見到女主角嗰件衫嘅紋理啦，誒、呃、嗰、那個衣服嘅一個濕嘅程度啦，咁但係咧，當我轉翻去呢個戲院主業嘅時候咧，佢整體個亮度會推光翻少少嘅，但係其實佢入邊都仲可以自己做翻個調校嘅，因為佢未係將嗰個背光燈嘅亮度同埋嗰個對比度咧係調高嘅，咁所以咧係仲有空間去做翻個調整嘅。咁但係如果你話想原汁原味嘅話，一般嚟講我哋都唔會調佢啊。咁所以咧，如果要用 Film Maker Mode 嚟去享受 d o b y Vision 嘅效果咧，我就完全。全建議大家係全色燈嘅效果會更加好。如果唔係嘅話咧，好似頭先咁，我我哋呢個 studio 有少少燈嘅，有少少拍攝燈啦，亦都有少少嘅一個顏色燈嘅。咁喺呢個狀態底下咧，用呢個戲院主業咧出嚟個畫面既實淨啦，亦都有力啦，亦都可以咧俾翻一個清晰嘅對比度啊！咁另外真的我哋有一個位咧就幾試到呢一部 M4 咧嗰個黑色嗰個入邊嘅層次啊，同埋咧
佢喺就算全黑嘅狀態底下，佢都點樣樣可以呈現翻個對比度嘅。有一幕咧，鏡頭就喺下面影翻上去嘅。咁而佢哋幾個人咧，就中間啊男朋友係著緊一個黑色嘅西裝褸，而影上去嘅天咧都係黑色嘅。喺呢個狀態底下咧，如果你部電視機個黑位處理得唔好嘅話咧，其實你係會將件衫。同埋個天空呢係攬埋一嚿嘅，咁但係如果你夾硬將嗰個光亮度推光佢嘅話呢，又有機會呢嗰個天空嘅黑呢又唔夠實喎。咁但係呢，喺呢一部機上面呢，我 default 嘅一個戲院主頁嘅情況底下呢。其實佢都可以將誒衫嘅黑色嘅邊位同埋呢一個天空嘅黑色呢，可以分得清清楚楚。咁跟住呢，命運戰書就揾咗誒火燒酒吧嘅一段啦。咁嗰段呢，其實我係想試下啲火光位嘅層次嘅。咁啊，雖然啲火光係一啲 CG 啦，咁但係其實佢都會可以呢，喺呢部電視上面呈現到呢嗰個光入面嘅火嘅一啲誒層次感啦，顏色上面嗰個豐富啊。咁因為本身 OLED 嘅面板嚟講呢，其實喺個色域上面呢，就可以做得比我哋平時見嘅一啲其他電視，譬如 LED 電視或者 LCD 電視啊，係做得更加好嘅。喺個顏色同埋呢一個色域上面咧，去表達翻頭先嗰個火焰嗰種氣勢咧，我覺得佢係可以做到一個層次之餘咧，亦都係冇爆光嘅情況啊。咁而到最尾咧，我就試埋呢一個 Top Gun 嘅第二集啦。咁其實主要咧，我係試佢嘅聲音嘅。咁今次呢一部 M4 咧，喺個聲音上面咧，我覺得有少少驚喜喎。咁我主要咧睇戲，我都係聽翻佢一個 AI mode。同埋呢一個嘅誒戲院模式嘅一個毛嘅，佢係可以俾到一個空間包圍我喎。托緊飛機飛上去嘅時候呢，其實隱約聽到天空有一陣聲音，真係喺內裏有一段 disco 戲入面呢，佢係可以俾返呢一個 disco 嘅空間咁俾我嘅。我聽到呢左右呢係有少少後置嘅 disco 嘅一啲音樂嘅聲音嘅喎。咁但係當然啦，如果你話我要一個好爽。好有呢個軌跡感嘅一個 a p p l e s 嘅效果呢。咁老實講佢就唔係呢一種效果嚟嘅，佢係俾到一種 3D 嘅一個空間感嚟，但係就唔會有一個好清晰嘅定位。咁所以飛過頭殼頂 top 嗰一下呢，就只係輕輕一個上方嘅一個 3D 效果啊。咁所以大家呢一方面都需要留意啦。咁而呢個 PTU 嚟講呢，就因為佢係一個 Full HD 嘅畫面呢。其實我本身喺其他電視度睇呢，佢個 noise 係超級超級之勁嘅。咁呢，因為呢一部機呢，其實喺嗰個 AI 處理上面呢，佢都會自動呢將一啲 noise 啊，或者係一啲 Full HD 嘅畫面呢，全部 upscale 做呢個 4K 嘅 HDR。而且呢，因為佢有一個嘅誒大力 make 通 mapping 啊，去做返呢個 SDR 對應返呢個 HDR。所以呢，頭先我哋睇返呢 PTU 夜景嗰一場呢，無論係崗位啦。暗位啦，同埋咧呢一個 noise 嘅控制咧，佢都算係做得幾四 K 嘅感覺嘅。就算係一個近鏡嗰位 PTU 哥哥同任大華喺度傾緊偈嘅時候咧，理論上嗰個位其實佢額頭咧個光係打到爆曬嘅，但係咧佢都可以咧將嗰個光位咧撳翻低，令到佢咧可以出翻一個自然嘅一個光度。咁我覺得呢一下呢，係佢個新嘅 processor 咧去做返呢一個 AI 嘅運算呢，而得出嘅一個結果啊！咁我覺得都算係對一啲 Full HD 嘅電影嚟講係一個幾唔錯嘅一個提升啊！嗱喺畫質上面呢，其實都有啲嘢去做返一個調教嘅。咁首先呢一個嘅 Dolby Vision 選擇模式，因為呢而家我睇緊個 Top Gun 係有呢個 Dolby Vision 啊嘛，咁所以呢，佢就會係呢一個 Dolby Vision 畫質下嘅一啲 setting 嚟嘅。咁可以有個個人化影像啦，亦都有清晰啦、標準啦、劇院主頁啦、Film Maker Mode 啦咁樣樣嘅。咁頭先呢，我就係講緊用呢一個劇院主頁同埋 Film Maker Mode 呢去睇呢一啲嘅電影啊。上面有一個叫個人化影像嘅東西嚟喎，用呢個 step by step 嘅方法呢，就將部電視機調教到你適合嘅一個畫質啊。咁點樣玩法嘅呢？咁我哋呢，就只要去返呢一個個人化影像精靈嗰度啦。咁跟住呢，佢就會出咗一個 menu 嘅。咁而呢個 menu 呢，就好簡單地呢，你只要選返你自己覺得畫面上睇落舒服同埋一個靚嘅畫面呢，佢就會幫你做返呢一個個人化嘅影像處理啦。咁譬如好似而家呢個咁啦，我只要撳一個開啟，跟住呢，就又會有六幅嘅相片話返俾電視機入面嘅 AI 知呢。你究竟中意邊一款嘅藍天白雲，同埋邊一款嘅草地啊？做八個 step 之後咧，佢就會得出一個咧就個人化嘅影像啊！咁啊呢個咧就理論上係最切合你自己嗰個畫質需要嘅。咁啊呢個我覺得咧喺佢上面嚟講咧都算一個幾特別嘅功能啊！希望咧可以咧就借助 AI 同埋咧你嘅個人化需要咧去做翻一個最好嘅畫質設置嘅。咁而呢，喺一般入面呢，其實呢就會有一個 tag 就叫 AI 服務啊。咁啊，呢個 AI 服務入面呢，其實亦都可以俾你開關返呢相應嘅 AI 模式嘅。咁譬如好似話 AI 嘅影像專業啦 ，AI 嘅亮度設定啦 ，AI 嘅類型選擇 ，AI 嘅聲音專業等等
你係有標準啦，增強個低音啦，或者增強個高音嘅。咁但係咧，你做呢一個設定之前咧，其實係需要咧去做翻一個 AI 嘅調聲先嘅喎。咁只需要咧撳佢呢一個啟動新的音效調整啊。咁跟住咧，佢就會用你嘅遙控器做個麥啦，跟住就發出啲聲音咧嚟去對應翻咧你個皇帝位嘅用家究竟係邊度啊？跟住咧就可以咧就做翻一個比較上 suitable for 你自己嘅一個聲音設置，運用翻呢個 AI 咧就會對應翻唔同嘅電影。唔同嘅劇目嚟去做翻個聲音嘅 enhance 啊！講畫質上面嚟講咧，我就用呢一個戲院模式啦，或者係 film maker mode 嘅。咁入面咧，其實喺進階設定咧都有少少嘢 set。咁咧清晰度嗰度咧，其實就有一個叫做、呃、true motion 嘅一個位置嘅。咁呢個 true motion 咧，其實就好方便地咧，就可以有四個。唔同嘅選擇咧，去俾你設定翻咧嗰個流暢度嘅，就有一個叫電影質感的動作嘅呢一個位置咧。如果你係睇緊廿四 P 嘅電影咧，你用佢咧，其實就真係幾方便嘅，因為咧佢既可以將廿四 P 嘅拖尾咧就會升頻做咗呢一個誒一個好好嘅 enhance， 令到咧你就有翻個電影感之餘咧，亦都唔會有一個好明顯嘅拖尾嘅。咁你話唔係喎，我想呢就自己選擇返嘅，咁亦都可以去返用戶選擇呢度呢，喺呢兩個位置度做返個設定。咁但係呢，一般嚟講呢，我覺得呢電影質感嘅動作呢，其實就已經非常之好啦。咁啊，同大家呢就分享咗呢，就呢部 LG M4 呢入面呢，必須要設置或者係可以設置玩到啲咩嘅地方啦。嗱，呢一個 M4 嘅 Super Connect Box 咧，喺擺電視機底同埋對面呢個色爐就非常之好啦。咁我哋跟住呢就玩盡少少啊，將佢放入去我哋呢個 AV 房嗰度呢，就用個無線色爐射去出面嘅電視嗰度啊。咁啊，我哋嘅房嘅物料呢，就係用上呢個石膏板啦、木板啦同埋呢個隔音棉嘅。咁唔知道究竟效果係點啊？即刻實試一下。好啦，而家我就將呢個 LG M4 嘅 c o Connect Box 咧就放咗我哋 AV 房呢度啦。咁呢個位置呢，其實係我哋平時呢就投影幕嘅位置嚟嘅。咁而幕嘅後面個幅牆呢，正正就係我哋嘅蝸居區啦。咁跟住呢，我就播咗一部遊戲機，我哋咧出返呢個 4K 1 2 0 h z 嘅。咁見到而家盞燈係綠燈喎，咁我哋出去睇下呢，究竟佢嗰個連線穩定到究竟係如何先啊？咁啊，特登呢，搵個 4K 1 2 0 h z 嘅 game 呢，睇下佢係咪可以做到呢個 connection 先。嗱，而家見到個 game 咧就喺度啦，咁我就。坐低打下機先嚇，開翻個 game menu 咧就見到佢行緊呢個一百二十個 frame per second 嘅，咁啊 off 咗個 V R R， 咁啊試下開翻佢睇下有冇問題先嚇，咁咧試下卡著埋呢個一四四模式先。不過咧因為部機只能夠出到一百二十啦，咁所以出咗一百二十，但係 V R R 呢度開著咗啦。咁咧基本上咧個 game 咧就已經可以連到，其實都係可以應付到一百二十 hertz 嘅畫質嘅喎。起碼嗱，而家大家見到佢係冇雜冇剩嘅，即係冇話偷格啊，亦都冇話有啲精格走出嚟啊咁樣嘅情況嘅。嗱，今次玩到咁盡嘅測試 M4 無線連線，可以話係完全冇問題啊！就算 Super Connect Box 只得黃燈都好啦，佢都可以出到非常實淨嘅電影 4K HDR 嘅畫面啊，而且穩定度咧仲比想像中好好多添。不過咧，測試嘅環境同大家嘅家居有一定嘅分別，我哋都係建議大家盡量唔好架牆使用啦。始終今次我哋都係想玩盡少少測試俾大家睇嘅啫。嗱，咁今年二零二四年嚟講咧 ，LG 咧就出咗四部電視機喺香港有發售嘅，咁啊 M4 啦、G4 啦、C4 啦同埋 B4 嘅。咁而呢一個 M4 同埋 G4 呢，都係用上咗呢個 Meta 2.0 嘅 OLED 面板技術嘅。咁因為呢，一路以嚟呢，佢哋都會有一啲 OLED 嘅面板提升啦。咁喺 2.0 上面呢，其實喺嗰個 MLA 呢，都用咗呢個 MLA Plus 嘅一個誒棱角鏡，去令到呢一個光度呢，可以呢就再加提升嘅。咁喺官方嘅數字上面嚟講呢，就更加可以提升到大概三千 n i t 左右添啊！咁呢，都直逼咗而家呢，我哋喺坊間見到嘅一啲電。電視機㗎啦，而家就已經轉曬用呢一個 d e t e r i u m 呢一個刀嘅一個物料啦。咁呢個物料咧喺嗰個發光能力上邊咧就做得比較好之餘咧，嗰、那個發熱程度亦都可以減低嘅。咁所以咧，佢哋啲面板點解可以一路慢慢慢慢咁將個亮度提升咧，都同呢一個物料有莫大嘅關係啊！另外咧，佢哋 Alpha 十一嘅 AI processor 咧，亦都有兩個功能咧，可以幫助畫面咧喺嗰個色域同埋亮度有所提升嘅。咁就係一個叫 Meta Multi Booster 嘅一個東西啦。另外亦都有一個 Detail Enhancer 嘅。咁佢哋就運用翻佢哋嘅處理器啊，去令到咧嗰個畫面上邊嘅一啲要超高光位嘅地方咧，佢就盡量加光。跟住咧就冇需要咁光嘅地方咧，佢就可以咧就保留翻嗰個實力喺度啊。咁啊，令到咧佢嗰個畫面夠亮麗之餘咧，亦都可以 keep 得到嗰個顏色。
式域嗰個闊度嘅。咁呢個我都覺得非常之重要啊。咁當然仲有好多其他功能啦，譬如好似話 upscaling 啊，或者係一啲 object 嘅 enhance 啊，咁啊令到啲背景嘅 noise 都可以減退啊咁。就算好似而家咁啦，冇需要特定嘅一啲調校咧，其實都已經可以得出一個幾誒合理活嘅一個效果嘅。咁尤其是佢哋今代依然就有翻 Filmic Camo 啦，咁可以咧令到大家睇呢個電影嘅時候咧，就得到翻呢個原汁原味嘅效果嘅。M4 同埋 G4 咧，其實兩者咧喺嗰個技術規格同埋嗰個面板嘅做工上面咧，都係差唔多噶啦，同出一次咁滯噶啦。只不過咧就係喺嗰個 M4 上面咧，就用上呢一個無線嘅玩法。咁而呢一個玩法究竟啱唔啱你咧？我覺得咧就真係見仁見智嘅。咁可能有啲朋友咧依然都會覺得插線係一個最安全嘅做法咁所以咧，呢一個 M4 咁劃時代嘅產品，究竟喺咩人情況底下需要用呢？我自己就會覺得可能係一啲新裝修嘅朋友啊，或者係一啲好要求。你嘅前台係非常之完美，淨係要一部電視機嘅朋友咧，咁相信呢部 M4 咧就會你比較有興趣啲嘅。今次呢部 M4 嘅產品咧，我都係自己出於好奇心咧嚟借翻嚟去實施嘅。咁當然啦，我之後亦都會咧就再同大家分享翻咧，今年 LG 咧幾部電視機咧，究竟係邊一個層次嘅朋友咧適合用啲邊一部嘅電視機嘅。咁咧，如果大家咧想知多少少究竟今年 LG 點樣樣先至適合你入手嘅話咧？就不妨可以就 subscribe 我哋嘅 channel 啦，撳定個鐘仔啦。好，咁啊，今日咧呢一部 LG 嘅 M4 嘅一部 4K 無線嘅 OLED 電視咧嘅評測就嚟到呢度啦。咁如果大家有啲咩留言咧，記得喺呢一條片下面咧話翻俾我聽啦。